नमस्कार नाम सुरंजन राय बदलपुर उच्च विद्यालय हमें आज के लकडाउने जे दूरशिक्षण तर दशम श्रेणी अंक पेज नम्बर वन नाइन एट अंशीदेरी अंशीदेरी कार्बार नहीं क्लस नब मूलत एक क्लस शेष करतेब ना जतटुकू पर दोटो भागे हमें शेष कर दीते तुम्हारा खूब भलोक लक्ष्य कर बीटा फलो कर बीटा फलो करो तो सुविधा है कि अनेकगुल लेखाटा कम है पाटीगणित ना लिखले बोझा जाए ना एक्चुअल अंशीदार ही कारबार की जिन अंशीदार ही कारबार हो नाम सुने बोझा जाए अंशीदार कारो अंश आर्था दुई बा तीन लोक जो एक बीजनेस कर शर्त सपेक्षे तक से बीजनेसटा के बाद व्यवसाट के बोले अंशीदार ही कारबार एबीदार ही कारबारे किस नियमकानून थे से नियमकानून निजे मध्य आलोचना कर अनेक समय ठीक है और जदि को ठीक ना थे तो सत्य नर्माली जो धरे नहीं मूलधन मूलधन अनुपाते ही समस्त भागटा है मूलधन जो अनुपात थे से लाभांश मूलधन अनुपाते ही अब मूलधन अनुपाते ही मूलधन एक ही अनुपाते फिरत देते दीते अंशीदार ही कारबार साधारण कैक नीति निर्भर कर निर्धारण कर एक मूलधन का कम हो समान अथवा अनुपात अनुसार होते दोजन ही समान मूलधन दिल अथवा अनुपात निर्दिष्ट एक अनुपात दिए दिल से होते लाभांश लाभांशा कि बंटन लाभांश समान हारे बंटन होते लिखित थको आगे जे जा लाभ है व्यवसाय समान अथवा मूलधन अनुपाते लाभ हो लाभांश मूलधन अनुपाते सबाई डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं अर्थात भाग कर नहीं सम्बन्धित आलोचना है अथवा अन्न को नियम थे से लिखित आकार जदि को नीति उल्लेख ना थे तो मूलधन अनुपाते भाग कर उल्लेख करा थे ना दरकार नहीं नियम उल्लेख ना थे अतरिक्त नियम उल्लेख थे कि थकते जेमन हम बोलो जो एक व्यवसाय जो तो लाभ है तरह यत पार्सेंटेज अंशा समान भाव भाग करब बाकी मूलधन अनुपाते भाग करब ए रखम थे अथवा को लोन थे से लाभ एत पार्सेंट अंशा लोने आगे परशोध करब बाकी टाकटा लाभ अंश हिसाब से भाग कर मूलधन अनुपाते ये थे जाहक अंशीदारी कारबारे दोटो पद्धति दोटो ये अंशीदारी कारबार दो धरण है मूलत एक हे सरल और एक हे मिश्र सरल की जिन समान समय जी मूलधन व्यवसाय मूलधन नियोजित थे सरल और विभिन्न समय मूलधन व्यवसाय नियोजित थे मिश्र आज के आलोचना करब से सरल सरल अंशीदार ही कारबार सरल कथा लिखे दी सरल अंशीदार ही कारबार परवर्ती परवर्ती क्लस पाब से मिश्र अंशीदार ही कारबार नहीं आलोचना करब तो अंशीदार ही कारबार गोटा तुले तुम्हारा बुजते ही पचिस हजार टाइम मूलधन शुरू कर लगे हिसाब कर देखी के कत टा लाभांश पाब पचिस मूलधन अनुपात लिखे नाओ बुझते सुविधा हो मूलधन मूलधन अनुपात दस 
अनुपात मालार क्षेत्र देखिए कत अनुपात चेन्ज हो माल अनुपात कत बाकी सब ठीक थक दोकान प्रत्येक संक्षेपेट 
তাহলে এটা আমরা বুঝতে পারছি লাভ হয়েছে কারণ যত টাকা কিনেছে তার থেকে বেশি টাকা বিক্রি করেছে আমরা জানি বিক্রয় মূল্য যদি বেশি হয় তাহলে ক্রয় মূল্য কম হলে লাভ হবে এবার এখানে একটু শর্ত চাপিয়েছে যে গাড়িটি কেনার সময় শোভা মাসুদের দেড় গুণ টাকা দিয়েছিল তাহলে একজনের টাকা যদি এক টাকা হয় অন্যজনের তার দেড় গুণ টাকা দিয়েছে এরকম করে আমাকে যদি বের করতে হয় তাহলে অনুপাতটা আমাকে বের করে নেবে তারপর লাভ অংশটা বের করে নেবো আমি ধরে নিলাম শোভা শোভা শোভার মূলধন ধরি শোভার মূলধন এক্স টাকা তাহলে মাসুদ মাসুদের মূলধন কত হবে এক্স গুণ দেড় গুণ টাকা তার মানে এক্স গুণ তিন বাই দুই টাকা অর্থাৎ থ্রি এক্স বাই টু টাকা এবার তাদের মূলধনের অনুপাত অর্থাৎ শোভার শোভার মূলধন শোভার টাকা ইস্টু মাসুদের টাকা শোভার টাকা ইস্টু মাসুদের টাকা কত আসে এক্স ইস্টু থ্রি এক্স বাই টু এখান থেকে ছোট করলে এক্সেস উঠে যাবে এখানে টু চলে আসুক ইস্টু এবার বাকি যে লাভ লাভ হয়েছে কত এটা বিয়োগ করবো আমরা যে গাড়ি বিক্রি করে লাভ হয় কত এত বিয়োগ এত সেই টাকাটা এই আগের অঙ্কের মতো ভাগ করে দিলাম আশা করি হয়ে যাবে এখানে যে অংশটা বাদ রইল আমি কমপ্লিট করে দিই লাভ হয় টু সিক্স টু ফাইভ জিরো 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 টু ফাইভ জিরো 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 সমান সমান এত টাকা তাহলে লাভ হচ্ছে কত জিরো জিরো ফাইভ টু বারো হাজার পাঁচশো টাকা লাভ হয় এই বারো হাজার পাঁচশো টাকা এবার আমার এই অনুপাতে ভাগ করে দিল তাহলে অঙ্কটা আগের মতোই সহজ হয়ে গেল শোভা শোভার লভ্যাংশ টু বাই ফাইভ হয়ে যাবে এখানে এবং ওয়ান টু ফাইভ জিরো জিরো সবার লাভ অংশটা হবে সবার অনুপাতিক ভাগার জন্য লাভটা কাটলে পাঁচ দিয়ে দশ পাঁচ পাঁচে পঁচিশ দুটো শূন্য প্রভাব আছে এত টাকা মাসুদ মাসুদের লাভাংশ সমান সমান থ্রি বাই ফাইভ ইন্টু ওয়ান টু ফাইভ জিরো জিরো সমান সমান হবে টু ফাইভ জিরো জিরো এত টাকা শেষ উত্তরটা হবে উত্তর লিখবো আমরা শোভা পাবে লাভের এত টাকা আর মাসের পাবে সাত হাজার পাঁচশো টাকা তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার আমি পাঁচ নম্বর অঙ্কটাকে একটু টাচ করবো পাঁচ ফাইভ নম্বর ফাইভ দীপু রাবিয়া এবং মেঘা যথাক্রমে এত 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 টাকা নিয়ে একটা মূলধন নিয়ে ছোটো ব্যবসা শুরু করে তারা ঠিক করেন 
এক বছর পরে এত টাকা লাভ হলো ব্যবসা ঠিক করলো এক বছর পরে এটা লাভও হলো লাভটা হয়েছে চোদ্দো হাজার চারশো টাকা এই লাভাংশের দুয়ের তিন অংশ তারা সমান ভাগে ভাগ করে নেবে বাকিটা সমূল ধন অনুপাতে ভাগ করে নেবে এখানে আমি আগে বলেছিলাম যে তাদের ব্যবসার কোনো শর্ত থাকতেই পারে যে এখানে একটা অতিরিক্ত শর্ত আছে যে লাভ যা হবে তার কিছু অংশ তারা সমান ভাগে ভাগ করবে তাহলে যে অংশটা সমান ভাগে ভাগ হবে সেটা আগে বের করে নেবে সমান ভাগে ভাগ হওয়া লাভাংশের পরিমাণ সমান হওয়া ভাগ সমান ভাগে ভাগ হওয়া লাভাংশের পরিমাণটা হবে মোট লাভ হয়েছিল চোদ্দ হাজার চারশো টাকা গুণন প্রবাহিত ছিল এত টাকা কাটলে তিন চারের বারো তিন আটে চব্বিশ এই টাকাটা এখানে তিনজন অংশীদারের ব্যবসার অংশীদার আছে সমান ভাগে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে প্রত্যেকে পাবে আমি এখানে করে দিই প্রত্যেকে পাবে আর যেহেতু মূলধন অনুপাতে ভাগ হবে তার সঙ্গে এটা যোগ হয়ে আমরা একবারে করব এবার মূলধনের অনুপাত তিনজনের মূলধনের অনুপাত বের করে দিই ডিপু তিন জনের মূলধনের অনুপাত আমি এখানে ডাইরেক্টলি করছি টাকা ইস্টু পাঁচ হাজার দুশো টাকা ইস্টু হাজার একশো টাকা সমান সমান প্রথমেই দুটো করে শূন্য বাদ যায় একটু ছোট করে নিই পঁয়ষট্টি বাহান্ন নাইনটি এবার পাঁচ তেরো পঁয়ষট্টি চার তেরো বাহান্ন সাত তেরো এই অনুপাত অনুসারে বাকি টাকা অর্থাৎ এত বিয়োগ এত বাকি টাকা এই অনুপাত অনুসারে ভাগ হবে আমার এই ফিগারটা লাগবে এই জন্য আমি এটা এখানে লিখে রাখি নাইন সিক্স জিরো জিরো ভাগ সেই প্রথমে ফলটা আমি বের করে নিলেই পারি ভাগ করলে হয় সি টু জিরো জিরো এখানে সি টু জিরো জিরো টাকা আমি বের করে নিলাম এটা আমার লাগবে আর অন্য বাকিটা এবার মূলধন অনুপাতে সমান সমান 
ஏற்ப ஜீவ ஜீவம் প্রথমে কে ছিল দীপু দীপু পাবে মোট লাভাংশে এত টাকা এরকম করে আমি বাকি বাকি দুজনের এরপরে কি আছে এত টাকার মধ্যে আশা করি তোমরা একটা তুলতে পেরেছো রাবিয়া রাবিয়া পাবে রাবিয়া বারোশো টাকা যোগ বত্রিশশো টাকা সমান সমান হবে শূন্য শূন্য টাকা এটা গেল রাগে এবার সবশেষে বের করবো মেঘা সেম মেঘা পাবে উত্তরটা লিখে দেবো একবারে উত্তর দীর্ঘ মোট পাবে এত দীর্ঘ পরে রাবে তারপর মেঘা উত্তরটা কমপ্লিট হয়ে গেল এরপর স্বর্ণবোধটা শুধু মুখে বলে দেবো আমি স্বর্ণবোধটা কেমন আছে কি করতে হবে তিন বন্ধু যথাক্রমে এখানে বন্ধুদের নাম নেই আমরা প্রথম বন্ধু দ্বিতীয় বন্ধু তৃতীয় বন্ধু এসে বললে করতে পারি এত এত টাকা সংগ্রহ করে ব্যাংক থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে একটা ব্যবসা শুরু করে বছর শেষে তারা দেখল যে এত টাকা লাভ হলো সেই লাভ থেকে ব্যাংকের বছরের কিস্তি পাঁচ হাজার টাকা শোধ দেওয়ার পর বাকি টাকা মূল্য অনুপাতে ভাগ করবে এক্ষেত্রে কিছু না ব্যাংকের যে সব যে লাভ যে টাকাটা লাভ হয়েছে অর্থাৎ তেরো হাজার চারশো টাকা যে লাভ হয়েছে সেটা থেকে আগে পাঁচ হাজার টাকা বাদ দিয়ে দেবো অর্থাৎ কিস্তি ব্যাংকের কিস্তি পরিশোধ হয়ে গেল বাদ দেওয়ার পর যে টাকাটা রইল সেটা মূল্য অনুপাতে ভাগ করবো তাহলে আমার আর এই অঙ্কটা করার দরকার নেই হয়ে যাবে আশা করি
এরপর সাত নম্বরটা দেখছি সাত নম্বরটা দু মাসের মধ্যে টাকা ফেরত দিলে কোনো সুদ দিতে হবে না এই শর্তে তিন বন্ধু সমবায় ব্যাংক থেকে যথাক্রমে এত 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 টাকা ধার নিয়ে যৌথভাবে চারটি সাইকেল রিক্সা ক্রয় করে দুই বছর পর হিসাব করে দেখা গেল সমস্ত খরচ খরচা বাদ দিয়ে মোট এত টাকা আয় হয়েছে তারা এই আয় মূলধন অনুপাতে ভাগ করে নেওয়ার পর প্রত্যেকে নিজের ঋণ এর ব্যাংকে নিজের ঋণের টাকা ব্যাংকে ফেরত দেওয়ার পর তার হাতে কত থাকবে এটা তাহলে কিছুই নয় আমরা মূলধনটা মূলধনের অনুপাত বের করব সেই মূলধন অনুপাতে এই লাভ লভ্যাংশটা আমরা ভাগ করে দেব লভ্যাংশটা ভাগ করে দেওয়ার পর প্রত্যেকের কিস্তি বাবদ যেটা সেই টাকাটা মাইনাস করলে প্রত্যেকের টাকা পেয়ে যাবে আশা করি এটাও পেয়ে যাবে আট নম্বরটা দেখি তিন বন্ধু যথাক্রমে এত এত টাকা এত টাকা এত টাকা মূলধন নিয়ে একটি বাস ক্রয় করেন প্রথমজন ড্রাইভার বাকি দুজন কন্ডাক্টারের কাজ করেন তারা ঠিক করেন যে মোট আয়ের এত অংশ কাজের জন্য কাজের জন্য এই অনুপাত অর্থাৎ যিনি ড্রাইভারের কাজ করেন তিনি তিন ভাগ পাবেন যিনি বাকি দুজন যে কন্ডাক্টারের কাজ করেন তারা দু ভাগ করে পাবেন অনুপাতে ভাগ করে নেবে বাকি টাকা মূলধন অনুপাতে ভাগ করে নেবে এক মাসে যদি এত টাকা আয় হয় তাহলে কে কত টাকা পাবে নির্ণয় করবে এখানে এক মাসের হিসাব দেওয়া আছে আগে মূল ধরনের কথা আমরা বের করে নিই আট তিনজনের মূল ধরনের অনুপাত ওয়ান টু জিরো 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 কারণ <coughs> তাহলে মূল ধরনের অনুপাত হয়ে গেল এত এবার লাভ অর্থাৎ কাজের ভিত্তিতে যে টাকাটা ভাগ লাভের যে অংশটা ভাগ হবে লাভের এত অংশ সময় সময় আগে বের করে নিই লাভের এত অংশ ভাগ হবে